Buyurun. Ehliyet ruhsu al lütfen. Oğlum telefonunu ver telefonunu. Seninki daha iyi çekiyor. Ver ver. Ne oluyor abi? Elif Karaca'yı çevirdik. Oğlum sevim bayılacak. Elif Hanım rica etsem bir selfie alabilir miyiz? acısından ne malının sonra da her yere boy boy afişleriz az. Kardeşim ne oluyor orada? Teşekkür ederim. Eyvah. Hamile bir kadın kaza geçirdi. Acil Güzel, Aa, tamam. Güzel. Kaza İsmini söyle gidiyor. bana. Okay. Dur, dur, dur, dur, dur. Aa. Seninle beraber nefes alıyorsun şimdi tamam mı? Benimle birlikte nefes almanı istiyorum. Tamam. Buradayım ben. Sizin burada olmanıza gerek yok hanımefendi. Ben polisim. Bırakın ilk yardım gerekebilir. Siz çıkın hadi. İlk yardım yapmak için illa polis mi olmak gerekiyormuş? Tabii polisin yapması gereken her işe karıştığınız için. Bir dakika ne diyorsun sen? Aa, Arkadaşlar hadi. Dur dur can. Ya şu kemeri açı ver kemeri. Tamam tamam Allah Allah. Sen <gülüyor> sıkışmış bu ya. Ulan açılmaya kemer yapmışlar ya. Ya neden bağırıyorsun ya? Sakinleştirmeye çalışıyoruz burada değil mi? <gülüyor> Arkadaşlar buçak bulsanız da bir tane. <gülüyor> bak bana bak çok iyisin. Ya nerede kaldı bu ambulans? Hiçbir şey yok. Sakin ol. <gülüyor> tamam, sakin. İsmin ne demiştin? Tülay, Tülay. Kal bende, tamam, bende tamam, kal. Tamam, tamam, tamam. Var mı başka sıkışan bir yerimiz? Yok. Ha, tamam, sakin Ama ol. Ama geliyor. Aa, geliyor. Uuu, geliyor. Her şey. Ambulans Çocuğun adını da Elif koyarlar artık ha. Efendim. Tamam geliyorum hemen tamam. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Aloha. Hemen geliyorum tamam. Hemen.
Hepiniz Ayşe'yi tanıyorsunuz. Ayşe gibi nicelerini tanıyorsunuz. Gözlerini, yüzlerini, isimlerini hiçbir zaman unutmadığımız ve hiçbir zaman unutmayacağımız onca çocuğumuzu, kardeşimizi biliyorsunuz. Rüyalarınızdan, korkularınızdan biliyorsunuz. Bu çocuklarımızın canlarına, hayatlarına, kasteden katillerin, alçakların hepsi tek tek gün yüzüne çıkmadan biz hiçbirimiz rahat uyumayacağız, rahat bir hayat sürmeyeceğiz. Ayşe bugün okulunda olacaktı mesela. Okulunda sınıf arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle çok sevdiği okulunda olacaktı. Akşam eve gittiğinde annesiyle, dedesiyle sohbet edecekti sofrada. Nasıl da güzel bir kız çocuğu. Ailesinin tek okuyan çocuğu, ilk okuyan çocuğu. Hayalleri var, öğretmen olmak istiyor. Bir de ailesine de destek olmaya çalışıyor. Eğitimi için harçlığını kazanmaya çalışıyor. Başka çocuklar da yetiştirecekti Ayşe. Başka hayatlara dokunacaktı. Tabii eğer bu cani herif Ayşe'nin hayatına kastetmeseydi onu binanın tepesinden aşağı... Ayşe'nin hikayesi bu. Senin hikayen bu. Benim hikayem, hepimizin hikayesi bu. Pamuklara sarılarak büyütülmüş, ninniler söylenerek uyutulmuş, kokusunu içine çeke çeke doyamamış bir annenin Ayşe'sinin hikayesi. Eda'nın hikayesi, Ebru'nun hikayesi, Büşra'nın hikayesi, Özge'nin, Pınar'ın, Şule'nin, Şebnem'in, herkesin hikayesi. Hanımlar size söylüyorum. Hanımlar, beyler hepinize söylüyorum. Lütfen, lütfen bakın çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Onlara dikkat edeceğiz. Oğullarımıza, evlatlarımıza sahip çıkacağız. Ne yapıyorlar, neredeler, arkadaşları kim, nerelere gidiyorlar bilmemiz gerekiyor. Alayı insanlarla karşılaştırsın inşallah hepsini. Bu böyle bir devir. Hayatı tanısınlar, insanları tanısınlar. Vicdanlı çocuklar olarak yetişsinler, büyüsünler. Vicdanlı, merhametli. Bizim ülkemiz böyle bir ülkedir. Şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Ne bu karanlık? Bakın annelere, kadınlara çok iş düşüyor. Özellikle size sesleniyorum. Ne olursunuz merhametli, iyi niyetli, iyi kalpli çocuklar yetiştirelim. Ki artık umutlarımız tükenmesin. Başka ailelerin ocakları sönmesin. Bu kaçıncı? Bu memleket güzel yaşamayı hak ediyor ya. Bizim memleketimiz iyi, güzeli hak ediyor. Tamam, tamam siz dönün. Ben halledeceğim. Dönün kardeşim.
Hayırdır sen kimsin? O da servisi kardeşim. Portakallı öğrenizi getirdim. Polis ulan kim olacak? Bak. Yürü. Şu gençliğin haline bak ya. Ne oğlum sizin anınız babanız yok mu ya? Bu ne lan ya? geldim. Doğru Demircioğlu. Polis. Göz altındasın. Kalk. <gülüyor> Bıkmadınız mı ya? Siz alıyorsunuz ben çıkıyorum. Nereye kadar gidecek bu? Sen çıkamayana kadar. Hadi kalk. Ben size de üzülüyorum biliyor musun? Bir ton fazla mesai falan. Lan! Kalk lan! Babamı arayın. Haber verin. Arayın lan bunun babasını. Anasını da arayın. Çünkü anasından emniyet sütü burnundan getireceğim. Evet. Tamam. İyi haber mi var Bahar Hanım? Karar çıkmış. <gülüyor> Elif beni duyuyor musun? Önemli bir gelişme var. Bir, bir saniye. Bir, bir saniye bir haber alıyorum. Bir saniye. Bora Demircioğlu hakkında gözaltı kararı çıktı. Ayşe Erten davasının baş şüphelisi BD hakkında gözaltı kararı çıktı. <gülüyor> çıktı şükürler olsun kızım. Çıktı şükürler olsun kızım. Bir kızım Allah razı olsun. Allah razı olsun senden kızım benim. Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. <gülüyor> Çok uğraştın, çok uğraştın, çok, bak, çok bak, uğraştın. Bak, bak, sana bir şey çok sağ ol. Sadece biz değil biliyorsun. <gülüyor> Sadece biz değil Fidan anne. Sevgili seyircilerimiz, emniyet güçlerimize en büyük teşekkür etmek boynumuzun borcu. Biliyorsunuz canla başla, kimi zaman uykusuz, aç susuz ne koşullarda nasıl çalıştıklarını biliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Olsun, Efendim bilgiyi teyit ettik. Bora Bey'i gözaltına almışlar. Avukatlar size rapor sunmaya hazır. Efendim hemen bir dilekçe hazırladık. Savunma ile ilgili stratejik. Çıkabilirsiniz. Sen kal. Bülent. Hukuk departmanında kaç tane avukatımız var? Stajyerlerle birlikte sekiz kişi efendim. Hepsini gönderin. Rıza Bey, tüm avukatları bu durumda işten çıkartmak davaya zarar verebilir. Eğer davanın içinde ise... Hazırlığa gerek yok. Ben bu davayı kime vereceğimi biliyorum. Elif Karaca'nın kocasına. Ortak, sakın geç kalma. Bak hayatımızın davası bu. Bir oda bekliyorum. Bileceğiz nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar, arkadaşları kim? Sultan günaydın. Günaydın Erdem Bey. Ben de Elif Hanım'ın programına bakıyordum. Bileceğiz. Hangi Umut kalkmadı mı hala? Çeşit çeşit Kahvaltısını hazırlayayım mı? Yok yok, Umut okula erken gitti. İyi bari. Siz bir iki lokma bir şey hazırlayayım mı? Yok gerek yok. Karnım açtı. Ay vallahi kaçırmayın programı. Çok heyecanlı. Neler oluyor neler. Ay bu Bora var tamam, ya. Tamam tamam izlesin hadi.
Amirim. İyi. Rapor tamamdır amirim. Dur dur dur. dur. <gülüyor> Seni kimin gönderdiğini tahmin edeyim mi? Hı? O salak televizyoncu karı değil mi? <gülüyor> Televizyonu çıkarttı beni yine. Taktı kafayı bana. Aşık mıdır nedir? <gülüyor> Aşık mı? Sen de ne yapacaksın? El mahkum geleyim alayım dedim. Ama çıkacağım yine. Doğru söylüyor çocuk çözüm. Getir bakayım sen böyle bana. Getir, getir elini bana. Getir, getir, getir, getir, getir. Gel çocuğum. Hayır, hayır oğlum, hayır. Hayır, hayır. <gülüyor> Seninle şöyle güzel bir şehir turu atalım. Ha? Allah Allah. İstanbul'u gezelim. Allah Allah. Tabii, uzun zaman İstanbul'u görmeyeceksin. Hatta dışarı çıkamayacaksın. Ha? Diyorsun. Tarihi ve turistik yerleri gezeceğiz. Ha? Diyorsun. İstanbul'un altı tünellerle dolu. Gezelim mi? Diyorsun. Hadi bakalım. Tüh tüh tüh tüh. Rot balansta da problem. Var var. <gülüyor> var. <gülüyor> ne duruyorsun oğlum? Bilmem! Nasıl sevdin mi oyunu? <gülüyor> Bir şey ödeyeceksin lan. <gülüyor> bu hastası. Ben bir bu hastası sen misin? Götürmüşler mi o pisliği emniyete haber var mı? Henüz haber yok Elif Hanım. Ama arkadaşlar emniyette bekliyor. Güzel. Kelepçeli görüntülerine ulaşın. Yarınki programa yetişecek Çağdaş. O görüntüler tanıtımda dönecek. Tamam, hallederiz Elif Hanım. Eylül Fidan anne hiçbir şekilde habersiz bırakmıyorsun tamam mı? O Bora en ağır cezayı alıp hapse düşene kadar her aşamasını takip ediyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Yarının içeriye hazır mı? Hazır. Yapım sahte gelin vakasını onayladı. Dosya mailinizde. Tamam, konuşuruz sonra. <gülüyor> Çok rahatladım Bahar. Çok rahatladım. O manyak öyle elini kolunu sallaya sallaya dolanamayacak ki ortalıkta kızı bu hale getirip de. Oh! Oh! Bize böyle şeyler lazım. Oh! Oh! Oh! Bir de Ayşe de iyileşsin, uyansın da bir an önce inşallah. Hadi inşallah. Ne yapıyorsun? Aa! Bıraksana kızım. Ya iyice delirdin, coştun bağırma. Vallahi. Bırak şunu. Aa! Aşk olsun sen be prensesim. Niye üzüyorsun, yoruyorsun ya? Hadi bakayım yallah. Siz gidin bir an önce evinize dinlenin. Dinlendir benim kızımı da. Zaten yapacak bir şey kalmadı. Ben de gideceğim bir an önce yatağın içine gireceğim. Oh. Ay nasıl gidip yatağa giriyoruz acaba? Akşama ödül töreni var. Ay vallahi unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış. Bak ge gerçekten numara yapmıyorum. Yani biliyorum, unuttum. biliyorum farkındayım ama hatırlatmak zorunda kalıyorum. Sekizde açılış. Kırmızı aldı. Tamam. Dokuzda tamam. yemek. Anladım tamam ay. Oo. Feriha Hanım herkes toplantı odasında bekliyormuş. Size de haber vermemi istedi. Peki canım. Peki. Hadi bakalım. <gülüyor> Efendim? Erdem Bey merhaba. Ben dijital platform için bir yayın yapıyorum da. Eşiniz Elif Karaca ile ilgili bir video hazırlamak istiyoruz. Sizden de eşi olarak bir şeyler söylemenizi istesek efendim. Şu an işlerim çok yoğun. Maalesef vakit ayıramayacağım. Ay 
Alo. Alo. Alo Erdem Bey merhaba. Ben Umut'un okuldan öğretmeni Sevda. Buyurun hocam ne oldu? Umut bir kavgaya karıştı. Arkadaşını da yaralamış. Acilen okula gelmeniz gerekiyor. Sevda Hanım şu an acil bir duruşmaya yetişiyordum. Elif'i arasanız. E, aradım. Aradım ama yine de ulaşamadım. Tamam hocam. Geliyorum ben. Teşekkürler. Arkadaşlar tüm gruplarda Açık Ara Yıl'ın en iyi programıyız. Hepinizin önünde güzel yıldızınıza teşekkür etmek istiyorum. Sen de bir şeyler söylemek ister misin tatlım? Feray biliyorsun ben hiç yapamıyorum öyle şeyler. Yani tabii ki bu bizim işimiz ve duygusal davranmamamız gerekiyor. Siz bana bakmayın. Emeklerinizin karşılığını aldınız. Tadını çıkarın. Ve sizi çok seviyorum. Müsaadenizle. Nesi var bunun? Son olaydan etkilendi. Merak etmeyin yakında toparlar. Toparlasa iyi olur tatlım. Bu havalarından sıkılmaya başladım artık. Ben bir bakayım. Hangisi meyveli bunlardan? Ömer başım döndü. Geç otur şöyle. Yine yapmışsın yapacağını. Hayrola? Bir sorun mu var? Azmi komiserim mi kötüleşti? Babam aynı. Aysel ile ilgili bir problem mi var? İyi misin? Bugün iyiyim. Ama yarın, sonra. Bitmiyor ki bahar. Bitmiyor bu acılar. Ne yani? Yaşanan acılar bitmiyor diye hesabı sen mi keseceksin? Keserim amirim. Gerekirse ben keserim amirim. Eğer o kopuklar sokaklarda öyle ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşacaklarsa... ...keserim. Ben keserim amirim. Yapamaz. Yetişemez. Dünyayı tek başına değiştiremez. En azından denerim. Peki gücünüz yetecek mi buna? Yettiği kadar amirim. Yettiği kadar. Yoksa bitsin gitsin umurumda değil. Ben de başka türlüsü olmuyor. Ya tanımıyor musunuz beni? Hele amirim. Hele var ya şu psikopatlara, manyaklara adam muamelesi yapıyoruz ya bu insan müsveddelerine. İşte o zaman cinlerin tepeme çıkıyor amirim. Tepeme çıkıyor. Öldürüyor beni ya. Ne yapsaydım saçlarını okşasay mıydım bunu öyle mi getirseydim? Al al da. Tamam. Var mı diyeceğiniz? Var. Sen varsın Bahar. Ben varım. Yetmez miyiz? Hem sadece ikimiz değiliz. Biri daha geliyor. Bak ya bir de anneyle alay ediyor. Ne alayı anne ya? Ben seninle gurur duyuyorum. Kimin anne sayesinde yılın kadın ödülünü alıyor ki? Dur sana bir bakayım ben. Sen ne kadar güzelleşmişsin öyle durup. Ay benim kızıma bak. Çok güzelsin bir tanem. Bilmiyorum anne ya. Sıkıldım. Hava hep kapalı burada dışarı çıkamıyorum. Biliyorum biliyorum biliyorum bir tanem. Dayan ama az kaldı. Zaten bir dahakine beraber gideceğiz. Buraya gelmeyelim ama. Anne kız tatile gidelim. Tamam. Söz. Söz veriyorum sana. Bak bu sefer kesin ayarlıyorum. İkimiz birlikte ilk fırsatta tatile çıkıyoruz. Yaşasın. Senle ben. Nasıl eğleniriz? Yaşasın. Allah çok özledim. Çok özledim seni Duru. Ne zaman geleceksin? Bir iki saat kaldı. Haftaya mis kokulu kollarındayım. Seni çok ama çok ama çok seviyorum yılın kadını. 
Ben seni çok seviyorum. Benim biricik kızım. <gülüyor> Öpüyorum kocaman. Bir tanem. Günaydın Erdem Bey. Erdem. Hı. Neredesin Erdem? Neredesin Allah aşkına neredesin ya? Defalarca aradım seni. Umut'un okulu ile ilgili sıkıntı çıktı. İnsan bir haber verir. Bu kadar süreceğini tahmin etmedim. Okulda kavga çıkmış, Umut da birini yaralamış. İyi mi şimdi? İyi. Elif neredeydi? O niye gitmedi? Ulaşamadım abi. Benim halletmem gerekti. Ne güzel ya. En önemli müvekkilimizin davası var. Sen yetişemiyorsun ve biz davayı kaybediyoruz. Sen neden girmedin? Girdim. Girdim ama benim dosyadan haberim yok ki. Çünkü bu benim değil, senin davandı. Neden yok? Sen bu şirketin ortağı değil misin? Madem şirketimizin en önemli dosyası, senin neden haberin yok? Çünkü bu dosyayı sen aldın. Hallederim dedin. Aylarca üzerine çalıştın ama davaya gelmeye tenezzül bile etmedin. Tamam uzatma, <gülüyor> temize gideriz. Gidemeyiz. Ali Bey şirketiyle tüm bağlantılarımız koptu. Artık bizimle çalışmıyorlar. En önemli müşterimizi kaybettik. Erdem, yine aynı şey mi olacak? Yine Elif Karaca'nın desteğiyle mi ayakta kalacağız? Hayır, hayır bu sefer değil. Ne oluyor sana ya? Aylardır yoksun. Şirkete geliyorsun ama burada değilsin. Aklın hep başka yerde. Güzel. Demek böyle düşünüyorsun. Gitmek de özgürsün. Bak kapı. Kimse seni burada zorlu tutmuyor abi. Böyle devam ederse zaten ikimize gideceğiz. Yakında Karaca Hukuk Bürosu diye bir yer kalmayacak. Efendim Elif. Alo. Beni aramışsın, toplantıdaydım. Acil bir şey var mı? Mühim değil, hallettim ben. Erdem, sonunda bitti. Ne bitti? Programı izlemedin mi? Bora Demircioğlu gözaltına alındı. Toplantıdaydım. Keşke izleseydin, çok sevindim. Yani buruk bir sevinç tabii ama. Elif, şu an çok önemli bir toplantının ortasındayım. Pa pardon, pardon, pardon hayatım ya, pardon. Akşam konuşalım mı? Şey Erdem, e, akşam şu ödül töreni varmış. Gelecek misin? Geleceğim. Orada konuşuruz. Tamam süper. Görüşürüz orada. Ee, Erdem Bey, dava ile ilgili çok... Aslı şimdi değil. <gülüyor> şimdi değil. Erdem Karaca. Evet. Kim olduğumu biliyor musunuz? Fazla vaktinizi almayacağım. Konuşabilir miyiz? Seni o kadar iyi tanıyorum ki Ayşe. Şimdi bu sessizlikte, bu yalnızlıkta neler görüyorsun rüyanda kim bilir? Seni neler korkutuyor o kadar iyi biliyorum ki. Zaten bizi bizden iyi kim tanıyabilir ki? Ama sen benim gibi olmayacaksın kızım. Olmayacaksın. Yaşadıklarımı yaşamayacaksın Ayşe. 
Geleceği için bugünü kaybedenlerden. Sen hayatı kaçıranlardan olmayacaksın. Sen yaşayacaksın Ayşe. Hiçbir kötülüğün gücü bu hayatı senin elinden almaya yetmez kızım. Şimdi sen hiç korkma. Bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar. Geçmez dediğin zaman geçer. Sana söz. Korkma. Yaşayacaksın. Sadece oğlumu savunmayın. Bu davadan sonra bütün şirketlerimi siz temsil edin. Elif Karaca'nın eşi olduğum için mi? Hayat bizim gibi insanlara daha küçük yaşta sokaklarda ne öğretiyor biliyor musunuz? Gücün ne kadar tehlikeli bir silah olduğunu. Ben hayata sıfırdan başladım Erdem Bey. Eşim, ailem, dostlarım oldu. Ama hep yalnızdım. Çünkü etrafımda benden güçlü kimsenin olmasına izin veremezdim. Eğer güç sizde değilse kendi şirketinizi eşinizin parasıyla kurtarmaya alışırsınız. Lüks eviniz, şık takımlarınız, pahalı saatiniz sizin sanırsınız ama artık sizin değildir. Hatta soyadınız bile. Ha, Elif Karaca ile olan ilişkiniz belki şimdilik böyle değildir bilemem ama elbet o gün gelir. Ve son sözü söyleyen, son kararı veren hep güçlü olan taraftır. Teklifim sizin nerede durduğunuzu belirleyecek Erdem Bey. Sizden bu akşam bir karar vermenizi istiyorum. Yeterince güçlü mü olacaksınız? Yoksa sadece Elif Karaca'nın eşi olarak mı kalacaksınız? Eşinizin gücü altında mı? Onun kararları ile. Bu nereden çıktı? Gel Nazlı gel gel. Nerede? Yine internete düşmüşüz gel. Harbi mi ne çabuk? Ya nesi ne çabuk Nazlı uzay çağındayız ya. E tamam hadi aç. Al. Yuh! Ben normalde de bu kadar kilolu muyum? Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun Nazlı ya? Allah'ı mı seversen ya? Bak valla amirim için canım feda ya. Ama valla bir gün söylemem kendi yakacak, bizi yakacak ya. Valla ne zaman meslekten paket oluruz bilmiyorum ha. Adamı öldürüyordu ya. Valla bence az bile yaptı. Ne? Ben olsaydım o adam emniyete gelene kadar elimde paramparça olurdu biliyor musun? Ben etik metik anlamam abi. Herkes ne hak ediyorsa onu vereceksin. O kız hala komada. Zanlısı BD gözaltına alındı. Bu son gelişme davanın seyrini değiştirdi. Elif Karaca ile sessiz kalmada umutlar tekrar yeşerdi. Bir şey izlediniz yok mu kardeşim sizin? Gözaltı kararı çıktı. Memlekette suçlu mu bitti lan bu televizyon izliyorsunuz? Siz kim açtı bu kadını yine? Amirim hoş geldiniz. Kapat lan şunu. Amirim Elif Boru yakalattı ya bizi. Ne yaptı? Bir daha söyle. Yok abi ben öyle demek istemedim. Başlarım lan seni demek istediğin şeye. Aklını mı yitirdin oğlum sen? Beynini mi kaybettin lan? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sen yapma bari ya. Lan oğlum. Yavrum çocuğum bizim kaç tane arkadaşımız sürüldü oğlum? Birçok arkadaşımız abi. Üç arkadaşımız sürüldü. Üç. Bu Bora Şerefsiz'in babasının tehdit etmediği bir kişi kaldı mı kardeşim? Kalmadı abi. Oğlum bütün atraksiyona biz girdik. Ha? Bütün acıyı biz çektik. Bu kadın yakalattı öyle mi? Haklısın abi. Kumandayı bulan bana. Arkadaşlar kumandayı bulsanıza ya. Şişe bak ya. Siz yapmayın bari ya. Nerede? Nerede bu? Hadi bak. Oğlum bunlar el alemin acısıyla paraları cukalıyorlar. Gelsin paraları cukla cukla. Haklısın abi. Elif Hanım yakalamış. Arkadaşlar ya. Hadi ama ya. Başkomiserim. Efendim kızım. Kaçırılma vakası var. Olay yerinde kızın kanını bulmuşlar. Cinayetten şüpheleniyorlar. Al. Al sana bir sessiz kalmada. Al sana bir sessiz kalmada aç. Sessiz kalma. Sessiz kalmayacağız oğlum. Sessiz kalmayacağız. Ben de sessiz kalmayacağım. Bak. Ne alacağım ulan sessiz falan. Zeki. Evra Hanım. Adın gibi davran. Yoksa adını değiştireceğiz. Emredersin zahmet. Çok 
Geçmiş olsun. Başkomiserim. Nedir? Kaçırılma vakası. Adı Nur Hayatçı amca. 16 yaşında. Lise öğrencisi. Eşyalarında kan örnekleri de bulununca cinayet şüphesiyle size de haber verdim dedik. Siz benim Elif kızıma gidin. Elif kızıma. Onu bulsa bulsa o bulur. Amirim, amirim kurban olurum yeğenimi bulun. Allah aşkına Nur hayatımızı sağ salim geri getirin bize. Ne olur Nur hayatı bulun. Kim nasıl yapar ki böyle bir şeyi? Küçücük bir kız o. Nasıl kararlar? Nurcan yapma gülüm sen gebesin Allah korusun bebeğe ne bir şey olacak. Otur bacım otur. Abla bak sen iki canlısın kocan doğru söylüyor. Senin dik durman lazım. Hiç merak etme. Bulacağız kızı getireceğiz. Bursun değil mi? Nazlı. Buyurun başkomiserim. Nazlı sakın, sakın bir daha insanlara umut verme tamam mı kızım? Tamam Kaçırma vakası bu. Bir tane mi? Özür dilerim başkomiserim. Tamam sen yengesiyle amcasının ifadesini anlat. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Peki sizin bildiğiniz şüphelendiğiniz biri var mıydı? Yok. Yok canım. Çocuk okuldan eve, evden okula gidip geliyordu işte. Hani görüştüğü birisi falan, anneler bile derler. Yok canım, yok. Peki ablacığım bu kız normalde eve kaçta gelir okuldan? Yani dört gibi falan geliyor ama işte bugün... Bugün? Ben bugün Halil'e yemek bırakmaya gittim. Döndüm bir geldim. Tamam tamam ablacığım bak sen sakin olacaksın. Elçin düşük yapacak, sen bayılıp kalacaksın diye korkuyorum ya. Tamam sakin ol. O kim? Babası. Geçmiş olsun. Abi Nurayet'i en son ne zaman gördün? Yani halinde, tavrında... Bir değişiklik var mıydı ya da son zamanlarda bir sıkıntısı, bir derdi senin bildiğin? Zor. Çok zor biliyorum. Ama kızınızı bulmamız için söyleyeceğiniz her cümle, her kelime çok değerli bizim için. Mesela en son size ne söyledi? Hadi bir hatırla abi. Hadi. Hadi bir hatırla. Aslan babam. Aslan babam dediydi. Babam. Kızım. Battı üstün başın. Ne olacak ki baba? Aslan babam benim. Üstüme başıma hiç aldırmazdı. Terliyim kızım. Kirliyim derdim. Biz kokuyor derdim. Koklaya koklaya o derdi beni. Seni hep saraylarda yaşatacağım derdim. O bir gülsün diye bütün dünyayı sırtımda taşırım ben. Bulacaksın mı kızım komiserim? 
şey olmamıştır değil mi ona? Kızımı bana sağ salim getireceğim. Ay komiser. Yeni gelişmeler var. Olayın zanlısı BD bugün öğle saatlerinde kaldığı otelde gözaltına alındı ve hastanedeki kontrollerin ardından emniyet müdürlüğüne sevk edildi. Ünlü iş adamının tek veliahtı olan BD'nin yüzündeki darp izleri ise dikkat çekti. İstanbul Maltepe'de makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetti. Baba otomobil. bak Önündeki bak görüyor musun oğlunu? Kazandı. Ömer televizyona çıktı bak. Babacığım. Canım babam benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Canım bir ağzını sürer misin? Baba. Gel bakayım. Gel babacığım. Sana üzülme ben hemen silerim. Aa, bak mis gibi oldu değil mi? Ha? Aç ağzını bakayım. Aa. Hmm. Ver ben yedim bunu istersen. Ha, yok. Biliyorsun benim elimden alışkın. Ben içerim. Biliyorum. Gidiyor musun? Gitmem lazım. Biraz işim var. Sütlaç yapmıştım ben. Görünce yiyelim canım. Ha? Bir de çay demleriz. Çıkarız balkona. Dertleşiriz biraz. Sohbet ederiz. Olur mu? Üzülme lütfen. Olur mu? Babam. Hadi ben işe gidiyorum babam. Tamam mı? Kurtarmam gereken insanlar var. Hadi. Geç gelirsen, sen yat uyu tamam mı? Uykusuz kalmayacaksın. Tamam. Ee, Ömer, Hı? baba çok öksürüyor. Hani geçen yılda oldu ya aynısı. Sabahları bir görsem nasıl zorlanıyor adam. Çok korkuyorum. Aniden bir şey olursa ben ne yapacağım? Ya, götürürüm ben doktoru. Hayatım götürürsün onu biliyorum da. Yani hani evden uzak kalıyorsun ya. Acil bir şey olursa diye. Elimden geldiğince erken gelirim, tamam mı? Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Geç gelirmiş. Hiç gelme beyim. Aysel zaten alıştı yalnız yatmalara. Aysel kadın mı be? Yeter sana çorba. Bak üstüne başına döküyorsun. Sen de mi uğraşacağım ben? Of, benim derdim başımdan açmış. Bir sen eksiksin be. Zaten canıma yetti. Cenazem mi var, ışılışıyorsunuz? E, dağda nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? Bugün özel mi toplantınız? Cenazem mi var, ışılışıyorsunuz? Sen de gel, sen de, sen de gel, sen de, sen de gel. Anne arıyor. Yalnız iyi ki bugün annen gelmedi okula. İşiyle evli o. Ama baban kafa adam ha. Sevdim. Ya onun sayesinde ucuz yırttık. 
Açmayacak mısın? Biraz bekleyecek. Hazır mısın? Eh, aç sana şaşırırım zaten. Ne oldu? Hayırdır? Geliş oraya. Geliş oraya. Defne Hanım, bir göz alabilir miyiz? Hadi bir tarafa lütfen. Hoş geldin. Göz kamaştırıyorsunuz Elif Hanım. Aşkım, Umut açmıyor yine telefonunu. Seçimi beğendiniz mi peki? Ay aşkım hiç bakamadım ki öyle geçirdim üstüme ne olur affet ya. Kalabalık mı çok bir an önce bitsin de bahar. Şimdi bitsin çok. Ay ay ay ay ay. Senin bu güzelliğin ne olacak peki? İyice bir hamile güzelliği geldi üstüne ha. O zaman bir güzellik daha gelsin mi? Sürpriz! Aa! Hadi, dur, sen nereden çıktın? Aşk olsun anneciğim. Hayır yani ödülünün tadını yalnız çıkarmak istiyorsan ben hemen geri dönebilirim. Ay benim bir tanem gelmiş. Saçmalama, benim en büyük ödülüm sensin. Hayır yani ne oldu peki? Tedavi yarım mı kaldı? Hayır anneciğim, son kürü hızlandırdık. Ben de izin alıp geldim. Böyle bir geceyi hayatta kaçıramazdım. Yaptın uğurum benim. Siz tabii beraber ayarladınız bu işi değil mi? Siz ikiniz gene kim bilir neler karıştırdılar. <gülüyor> Hayır anneciğim ikimiz değil. Üçümüz planladık. <gülüyor> ee, evimizin erkekleri nerede? Umut Bey'e ulaşamıyoruz. Baban gelecekti ama. Ya hadi gelmedi mi daha ya? Bir daha bir arayayım bakayım. Benim çiçeğim, hadi bir taraftan geçelim. Onlar gelir. Gel bakayım benim güzelime. Ee, bizim Beyaz Zatlı Avukat Prens'le aranız hala açık mı bakalım? Hiçbir şey saklayamayacağız mı biz senden? O biraz zor. Dedektif Elif gibi indir ben. Elif Hanım, bu tarafa lütfen önemli. Gel, gel. Bu tarafta izleyelim falan. Elif Hanım, bu tarafta izleyelim falan. Bir de buraya Elif Hanım. Bu tarafta izleyelim falan. Bu tarafta izleyelim falan. Aslında ben babamı da anlıyorum anneciğim. Uzun zamandır işleri ters gidiyor. Elif Hanım bu tarafa lütfen. Ama ben biliyorum. Siz ne yaşarsanız yaşayın. Sevginiz hep galip gelecek. Hadi kızlar içeri geçelim. Tören başlıyor. Thank you. 
Abi benim. Zeki oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ha benim. Abi evde öyle taraldım. Ayaklarım beni buraya getirmiş. Estim. Öyle makinayla görünce elinize. Bana direkt aldım amirim ya. Oğlum öyle dandırı mı lan öldürecektin kendini manyak mısın sen? Bir de polis olacaksın ya. Haklısın abi. Sen kim kovalıydın abi ya? Evi gözetleyen birini gördüm onu kovalıydım. Sen? Komiserim. Aha. Bu bunu çıktı? arıyorsunuzdur diye düşündüm. Hey be benim ekibim ya. Benim ekibime bak ya. Bak ya. Bunu arıyorsunuz değil mi komiserim? Gel. Amirim bunu arıyordunuz Aa, diye düşündüm. Gel. Oğlum sen niye gözetliyordun o evi? Amirim. Korkma oğlum konuş. Belki onun hayatla ilgili Tabii. bir şey yapıyor. Ne işin var oğlum Murat kız? Konuş oğlum korkma hadi. Oğlum konuş güven bana güven bana konuş. Seviyorum abi. Oğlum şunu baştan söylesene lan fırça yediriyorum bunu. Ben korkumdan kızı açılamıyorum amirim. Biz çocukluk arkadaşıyız. Annesi beni pek sevmez uzaklaştırır. E ne yapacağız abi biz şimdi? Alacağız emniyete götüreceğiz. Tamam mı? Ailesi duymasını yanlış anlar. Tamam merak etme sen. Şimdi alalım götürelim bu çocuğu. Çay çorba morba bir şeyler verelim. Orada da sorularınızı sorun tamam mı? Emredersin sen. Hadi. Hadi. Hadi. Amirim sizde araba var mı? Yok Nazlı atla geldim. <gülüyor> hadi. Hadi hadi benim güzel ekibim hadi. <gülüyor> hadi. Erdem. Alalım şu işi be abi. Elif Hanım tebrikler. Bir poz lütfen. E, tebrik ederiz Elif Hanım. Elif Hanım bu tarafa. Bir tane de bu tarafa. Tebrikler Elif Hanım bu tarafa lütfen. Hanım. Çok teşekkür ederim. Ama ben tabii öncelikle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman yanımda olan kızıma, oğluma, çocuklarıma ve sevgili eşime bir teşekkür borç bilirim. Bugün arabada güçten bahsettiniz. Güçlü insanlar genelde yalnız insanlardır Rıza Bey. İkisi arasında bir seçim yapmak gerekir bazen. Ben artık kararlarımı kendim almak istiyorum. Sonuçları ne olur bilmem. Bu neye mal olur bilmem. Ama... Her şeyi göze aldım. Artık oğlunuzun bir avukatı var. Kabul etmeyeceksin diyordum koptu ortak. Hayatımızın fırsatı. Büyük balık yakaladık büyük. E ee, şimdi nereye? Madem balığı yakaladık... ...kaçmadan tekneye atmamız lazım. <gülüyor> Az önce... Oğlunuzun hayatını Elif Karaca'nın kocasına emanet ettiniz. O kadın oğlumdan nefret ediyor. Ama kocası artık bizim tarafımızda. Dava sosyal medyaya düştü bile. Fitil ateşlendi. Linç başladı. Önce sıradanlaşacak. İki gün sonra buraya kimse konuşmayacak öyle. Gündemde sadece Elif Karaca ile eşi olacak. O zaman da oğlunuzun üstündeki spotlar bir bir sönmeye başlayacak. Oğlumun tek şansı bu adam.
Erdem Bey Bora Demircioğlu'nun savunmasını almış. Gitmemiz lazım. Anlamadım. Erdem Bey Bora Demircioğlu'nun savunmasını almış. Gitmemiz lazım. Elif Hanım, eşiniz Bora Demircioğlu'nun davasını almış. Bir bilginiz var mı? Eşinizin davayı alacağını biliyor muydunuz Elif Hanım? Elif Hanım, açıklama bekliyoruz. Lütfen. Şunu alsana bunu. Elif Hanım, çocuğunuz hakkındaki bilgiler doğru mu? Elif Hanım, iddialar hakkında ne söyleyeceksiniz? Elif Hanım, Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Benimle gelmen lazım. Elif Hanım, Elif Hanım. Ne oluyor lan burada? Ne oldu komiserim? Allah Allah ya. Kabus mu görüyorum oğlum ben? Ne oluyor burada ya? Ne oldu komiserim? Arabam yok. Çekmişler. Buradaydı. Nasıl çekmişler? Ne bileyim oğlum çekmişler işte. Gülme Nazlı. <gülüyor> Gülme Nazlı. Gülmüyorum muamene <gülüyor> Atımı çekmişler. <gülüyor> Vay be. Polisin arabasını polis çekiyor. Neyse arayın. Buradan çekilen arabayı nereye götürüyorlar? Gidip alalım. Çorbalar senden. Tamam. Müvekkilimle yalnız görüşebilir miyim? Ee, çıkıyor muyum? Adım Erdem. Benim de senin yaşında bir oğlum var. Ee, sormayacak mısın? Suçlu olup olmadığımı. Şu an önceliğim seni buradan çıkarmak. Ne zaman çıkarım? Nasıl oldu bu? Ha. <gülüyor> Beni tutuklayan psikopat yaptı ya. Yakışmış mı? Adli rapor almamız lazım. Ya tamam bana avukatçılık taslama. Sonuca gel. Sonuç? Ne zaman çıkıyorum? Mahkemede ilk duruşman görülmeden imkansız bulunuyor. İçeri gireceğim ben. Kısa bir süre. Sadece formalite. Ama merak etme. Güvenlik koğuşta kalmanı sağlayacağım. <gülüyor> Bu kadar mı? Bu mu bütün marifetin senin? Yani. Biraz daha fazlası olabilir. Anlamadım. Anlarsın. Sen niye uyumadın hala bu saat? Babacığım. Canım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yüzüyorsun sen? Ha? Ne oldu babam? Aa anladım anladım anladım. Tamam babam bir şey olmaz. Islanmışsın birazcık. Ne var? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Üzülme. Sen niye üzülüyorsun ya? Gel. Benim canım babam, canım babam benim tamam. Şimdi ben seni yıkarım. Şimdi pak olursunuz ha babam benim, tamam mı? Tamam mı canım benim, üzülme sen, üzülme. Sen üzülme.
Oğlum delirdin mi sen? Dava için geliyorum, oğlumu nezaretten topluyorum. Şu hale bak. Ehliyetsiz araba kullanmak, sürat yapmak, başka bir şey var mı? Sen bu okulda olay. Akşam emniyette. Kanka sen misin lan sen? Terbiyesiz! Serra, arabayı aldığın zaman babanın haberi var mı? Yok. İşte. Hadi kendi canınızı düşünmüyorsunuz. Ya başkaları? Ha? İnsanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Şaka mı bu? Ne güzel işte baba. Kurtulurdunuz benden. Bir de cevap verdim canım sıkma. Bir daha böyle bir saçmalık duymak istemiyorum. İkinizi de pişman ederim ona göre. Önce Serra'yı bırakacağız. Seninle de bekleyince konuşacağız. Senle sonra konuşacağız. Odana çıkar mısın? Törene yetişemedim. Kusura bakma. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun? Sen ya böyle bir cani savunuyorsun. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Haberler çabuk yayılıyor desene. Ya aklım almıyor Erdem. Delirdin mi sen? Nasıl gidip öyle bir herifi savunmayı kabul edersin? Bir saniye, bir saniye. Buranın suçu ispat edilmedi. Dava bana geldi. Ben de kabul ettim. Hepsi bu kadar. Bu kadar mı? Benim programıma çıkıyor olmasının da bir önemi yok yani öyle mi? Hayır yok. Çünkü dünya senin etrafına dönmüyor herif. Dura Hanım yurda giriş yapmış. Özledim seni. Ben de seni. Ben bizim için mücadele ediyorum. Bizim için mi? Bizim için evet. Ailemiz için mücadele ediyorum. Ailen için mi? Yoksa Elif Karaca'nın kariyeri için mi? Bence bir karar ver. Böyle bir şey nasıl söylüyorsun ya sen bana? Bence sana bunun birinin söylemesi gerekiyordu. Başkalarıyla savaşmakla o kadar meşgulsün ki hiçbirimizi görmüyorsun. Ne beni, ne Umut'u, ne Duru'yu, hiçbirimizi. Üf, yine anneliğime mi geldi benim konu? Yine evet. anneliğime mi geldi benim evet, konu? Evet anneliğim. Durumun durumu ortada. Umut desen elimizden kayıp gidiyor. Okulda kavga çıkmış, birini yaralamış. Haberin var mı? Ne? Ya niye beni aramıyorsunuz? Çünkü telefonlarıma cevap vermedi. Başka bir yere ara, ulaşma da bir şekilde. Şimdi de karakoldan geliyoruz. Ne karakolu ya? Ne oluyor? Önemli değil. Önemli değil. Hallettim mi? Her zamanki gibi. Ne oldu? Git kendisine sor. Bizimkilerin arası kötü galiba. Ben bir söz verdim Erdem. Bazı sözlerden vazgeçemezsin. <gülüyor> Biliyorum ben o sözleri. Annenle baban artık yok. Duydun mu? Burada olmamaları da senin suçun değil. Programı kabul etmem benim suçum ama. Öyle mi? Bu yüzden mi yapıyorsun bunu? Zaten üç yıldır uzaksın, tavırlısın. Evliliğimiz ne durumda belli değil. Beni cezalandırmak için böyle davrandığını biliyorum. Ama beni bununla cezalandıramazsın. Çünkü sen şu anda Ayşe'nin masum ailesine yapıyorsun. Ya gerçekten inanamıyorum. Sen aklını mı kaybettin ya? Vicdanını mı kaybettin? Kalbin mi karardı senin? Gerçekten görmüyorsun değil mi? Başkalarıyla savaşmaktan, başkalarının dertleriyle savaşmaktan kendi ailenin ne hale geldiğini görmüyorsun değil mi? Erdem, Erdem Allah aşkına şu anda niye biz... 
Şu anda nasıl bir aile olduğumuz değil, nasıl insanlar olduğumuz önemli. O aileyi de biz oluşturuyoruz ya, o insanlar oluşturuyor ya. İnanamıyorum sana ya. Her şeyi tartışabiliriz. En büyük kavgaları edebiliriz. Beni her konuda suçlayabilirsin. Ama bu davayı kabul edersen artık tartışacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Elif. Bırak ya. Biz... Bencilsin. Duyuyor musun beni? Bencilsin! O kadar bencilsin ki söylediklerimi duymuyorsun bile. Dinlemiyorsun! Ulan Elon Musk, vallahi elinde maskara olduk ya. Hayır, bana Mars'ta koloni kursan ne olacak? Bana dünyada kriptoyu çakıyorsun. Vallahi bilimsel kimliğin de hayranı bunlar. Bunlar işlenecek. Hoş Hayırdır geldin ya. komiserim? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok ya öyle, haberlere bakıyordum da. Çok kötü galiba. Sorma, berbat. Ne oldu ya? Vallahi sinirden bıyıklarımı yolacağım ya. Amirim? Ha? Hayırdır abi? Hayır. Hayır. Bu ne abi? Hasan oğlum ne demek lan televizyon? Allah Allah ya. Kırmasını dökmesini biliyorsan yerine koymayı da bileceksin. Devlet malı oğlum bu. Ne de olsa bazı arkadaşlarımız televizyon izleyerek vaka çözüyor değil mi? Kardeşim. <gülüyor> ne güzel sen. Zeki. Oğlum ne duruyorsun öyle ya? Anlayan birine ver bağlasın çocuğum hadi. Tamam abi. Kadir gel lan şunu tak. Nazlı neyi var bunun ya? Oğlum sen iyi misin? Bir derdin var oğlum. Telefonlarını hiç açmıyorsun Umut. Kaç kere aradım seni dün oğlum. Sessiz değil anne. Yani sessiz değildi. Hep sessizdi zaten. Niye taşıyorsun o zaman o telefonu üstünde? Baban söyledi bir şeyler olmuş dün okulda. Anlatmayacak mısın Umut? Anne, tuvalet ekliyorum. Ya oğlum ben size dün söylemedim mi? Ha? Bunlar kurmuşlar tezgah karı koca diye. Kadın ölüden, kocası da öldürenden parayı götürüyor. Motor yaptılar, gul ettiler, gezi doz ne güzel mis gibi hayat. Biz de yakala diye uğraşalım değil mi? Bu insanlar var ya bizim yakalayıp içeri tıktılarımızdan daha fena insanlar. Şu dünyanın haline bak ya hadi, hadi çalışın. Ben ne dersiniz? Adam da haklı ya. Haklı. Kahve mi istiyor? Valla çok iyi olur ha. Gözümü Sütlü. açamıyorum. Sütlüydü. Sütlü, şekersiz. O zaman bir koşu kap gel bakayım be. Kıdem Nazlıcığım, kıdem. Kıdem mi, cinsiyet mi? Ben hiç alışık değilim böyle durucum ya. Kızım ne olur gül biraz. Bakayım. Olmuyor. Olmuyor beni kandıramazsın. Gerçek gülüş istiyorum hadi. Gerçek gülüş istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fasulye yaptım. Taze fasulye senin sevdiğinden. Aç kalma tamam mı? Dolaptan çıkar ye. Haberin olsun. Sen de beni kandıramazsın. Dün yaşananlar, sonra babamla... 
Melih'im sen bunları düşünme olur mu? Ben halledeceğim. Hem zaten sen demiyor musun? Defalarca yaşadık böyle şeyler. Hadi bakayım. Ya gazeteciler? Aç kurtlu gibi bekliyorlardır seni valla. Beklesinler. Ya ben enerjimi almışım kızımdan. Hiçbir şey yapamazlar. Zaten ben de onlardan bir sorun yok. Hadi benim benim. Hadi. Hadi bakalım. Olur olur. Benim için sıkıntı yok. Firmadan bir sızıntı olduğunu sanmıyorum evet. Haberleri basına kesin Rıza Demirci olduğu vardı. Adım kadar eminim. Ee, şimdi ne olacak? Ne mi olacak? Olması gereken neyse o. Günaydın. Babaannem çok üzgün. Bir suçlu için birbiriniz yüzmeye değer mi? Giderken görmedin mi halini ya? Baba. Siz aslında Duru ile meslektaşsınız ha. O da annemin avukatı ya. Sana da günaydın Umutcuğum. İkimiz de işimizi yapıyoruz. Arada olur böyle şeyler. Ama annem hep hileri savundu. Ama sen... Baba sen kötülerin tarafında mısın? Evet babam kötülerin tarafında. Hatta Dark Side'a geçti. Senin haberin yok muydu? Umut. Tamam. O zaman ben kaçıyorum. Görüşürüz. Canım için benim hiçbir tarafta olduğum yok. Tamam mı? Sadece işimi yapıyorum. Tamam belki haklısın ama annemle sizi böyle görmeye dayanamıyorum. <gülüyor> Sen takma o güzel kafana böyle şeyleri. Annenle biz hallederiz. Söz mü? Söz. <gülüyor> Anlat bakayım bana Berlin'de neler yaptın. Nasıl geçti? Ama... Elif Karaca! Elif Hanım siz arabada kalın. Çık dışarı! Sabahattin Bey siz bekleyin lütfen. Lütfen kendinize dikkat edin. Elif Karaca! Öyle mi tuttun kızıma verdiğin söz? Bu muydu Ayşe layık gördün? Fidan ablacığım bana inan. İnandık. Ben de dedesi de sana inandık. Hem de öyle bir inandık ki. Kızımızın her şeyini seninle paylaştık. Karnelerini... Fotoğraflarını, mektuplarını. Ama benimle paylaştığınız her şey burada. Ölene kadar da orada kalacak Fidan abla. Yapma gözünü seveyim ben. Ya koca. Hiç mi kıymet vermiyor seni burana ha? Hiç mi değerini bilmiyor ha? Senin emanetlerinin buradaki sahibini öldürmeye çalışan caniyi çıkarmaya çalışıyor. Fidan ablacığım bak bir sakin olur musun lütfen? Öyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Öyle bir şey olmayacak. Bana inan. Hadi gel girelim içeri. Bizim gibilerin, sizin gibilerin inanmaktan başka şansı var mı? Kocana söyle. Sadece bir kerelik. Ayşe'nin yerine... ...kendi kızını koysun. Eğer içi alıyorsa... 
기치로 전이를 여는 것도 없어. Sonra kadının komşusunu canlı yayın alıyoruz. Ardından kısa bir reklam var. Sonra Tuğba'ya bağlanacaksınız. Elif Hanım, iyi misiniz? Elif Hanım. Yani bu eşinle ilgili mevzulara girme istersen seni zorluyorsa çok ciddiyim. Normal akışta ilerleriz. Hadi bahar. Hadi hadi uyulanma hadi kalk. Tamam tamam. Ya Şahin bir şey diyeceğim. He de. Bu Nurcan bizden falan şüphelenmiyor değil mi? Ya bir garip bakıyor da bana. Yok be nereden çıktı saçmalama. Hadi gidiyorum ben. Ben çıkıyorum. Babam. Baba. Baba. Baba. Sen ne yapıyorsun burada? Gitmedin mi hala? Ee, hiç çıkıyorum şimdi. İyi hadi. Ben de Halil'e yemek götüreceğim. Bana bak dikkat et. Kimse görmesin. Tamam tamam.
Ben duyuyor musun? Elif'in kulaklığı açık mı? Kulaklığın sinyali kesildi. Ne yaptığını zannediyor bu? Üç, iki, bir. Seyircinin sesini al. Kamera iki hazır. Şimdi dört. Merhaba. Merhaba. Hepinizin içinden geçenleri çok iyi tahmin ediyorum. Hiç lafı evelemeyeceğim, gevelemeyeceğim. Eşimle ilgili çıkan haberleri duydunuz. Herkes benden bir açıklama yapmamı bekledi. Ama ben konuşmadım. Çünkü eğer bir açıklama yapmam gerekiyorsa... ...ben bunu zaten burada her gün bir arada olduğum... ...iyi günde kötü günde bir arada olduğum seyircilerime, büyük aileme yaparım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu önemli, bunu bilmenizi gönülden istiyorum. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Bütün bu yaşananlardan benim de sizinle birlikte haberim oldu. Evet. Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Kendisiyle konuştum. Benim durduğum yerin hiçbir zaman değişmeyecek olduğunu kendisine söyledim. Çünkü bu belli ve hiçbir zaman değişmeyecek. Ortak, bunu izlemelisin. Onca yıllık hayat arkadaşım, eşim... ...çocuklarımın babası... ...olabilir. Eğer hele de böyle bir konuda benimle aynı tarafta değilse... ...bizim bu saatten sonra bir arada kalmamızın hiçbir anlamı yok demektir. Bizim artık bir arada yürüyebileceğimiz bir yol kalmamış demektir. Çünkü benim tarafım belli ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Kıvırtına hazır mısın? Savcılığa gidecek Emem. Bu ne? Bora Demircioğlu'nu mahkemeye kadar içeriden çıkartacak olan dosya. Ee, elimde geleceğimizi tutuyorum desene. Peki, Nur Hayat. Annesinin ismi ne? Gönül Çamcı. Gönül Çamcı. Ne biliyoruz hakkında? 40 yaşlarında ortaokul terk. Mahallede küçük bir yufkacıda çalışıyor. Ay vallahi dayanamayacağım ben. Doğumdan sonra veririm zaten değil mi? Dur. Afiyet olsun baba peki. Baba Hamal. İsmi ismi. Halil Çamcı. Gündelik işlere gidiyor, fırın haline bulursa. Dur 
bunları iyi değil tabii. Öyle. Nasıl evlenmişler? Görücü usulüyle mi? Görücü usulü. Bunlar peki? Abi iyi ki geldik bu kare kemiğe ya. Vallahi çok özledim ha. Oğlum biz Amerikan polisi miyiz? Sabah akşam donut mu yiyeceğiz? Neydi o ya tatlı simitin adı? Donat abi. Hadi hadi ne oldu ne oldu hadi. Amirim, amca Şahin zaten babaya bayağı düşkün amirim bizce. Nurcan'ı biliyorsunuz yenge olay yerindeydi orada. Allah'ın gücüne gitmesin de bana çok sap geldi amirim. Ye, e, anne zaten gönül ağlıyordu kadın orada. O ailenin kurnu zannede bence amirim. Nereden çıkalım? Abi ben hepsini tek tek bir kaşıdım da yenge zavallı ya. E amca da sen işinde gücünde belli. Baba de sen mahvolmuş adam, perişan olmuş, bitmiş. Doğru. Anne öyle mi amirim? Anne fena. Anne kadın diye mi fena? Ne? Ne alakası var ya? Kadın düşmanı mıyım ben? Hayır ben vakayla ilgili bir tespitte bulundum ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ee, neden böyle kadınlarla ilgili yok zavallı, yok işte fena falan diyorsun ya babayla ilgili bir şey söylemiyorsun. Ben onu merak ediyorum. Çünkü anne diğerlerinden de daha metanetli. Amirim, kızı kaçırılan bir anne, böyle metanetle alır mı ya? Şahin'le Nurcan uzun süre çocuk yapmaya uğraşmışlar. Olmamış. Kadın tedavi görüyormuş. Tedavi başarılı olmuş. Nurcan Hanım üç aylık hamileymiş. Onlar da evlat hasretlerini Nur Hayat'la giderdiler ha? Baba! Baba bırak öz kızına zarar vermeyi. Amirim, karıncayı bile iniştemez o adam ya. Doğru söylüyor. Adam iyi. Amirim. Babayı çıkar kafadan babayı. Amirim çok özür dilerim hiç araya girmek istemiyorum kusura bakmayın ama ben bundan çok daha mülayim adamların nasıl canavara dönüştüğünü çok iyi gördüm. Tamam mı ya töreymiş namusmuş ya bir erkekle konuştuğu için öz kızını öldüren babalar var. Özür dilerim amirim. Sıkıntı yok Nazlı doğru söylüyorsun. Devam et bence doğru söylüyorsun öyle değil mi? Neyse, şimdi Nur Hayat'ı bu aileden biri mi kaçırdı diyorsun sen? Ben demiyorum. Kim diyor? İstatistikler diyor amirim. Benzer vakaların yüzde doksanından fazlasında suçlu ya aileden ya da yakınlarından biri çıkıyor. De de de de de de de de de. <gülüyor> Dönemede mi veriyorsun Nazlı? Bana bilmediğim bir şey söyle. Amirim ben arkadaşlarıyla da konuştuk, mahalleliyle, öğretmenleriyle bile konuştuk. İşe yarar bir şey çıkmadı, o yüzden öyle söyledim. Nazlı arkadaşımıza destek vermek isterim amirim. Kız kanatsız melek sanki. Bizim işimizde şeytanı yakalamak Zeki. Şeytanı yakalayacağız merak etmeyin yakalayacağız. İnşallah. İnşallah. Polis gelince demiştim ben size. Elif'ime gidin. Kendi eliyle koymuş gibi bulur getirir kızı. Vallahi mı? Vallahi Halil abi kimleri buldu bir görsen. Hükümet gibi kadın vallahi. Kimseden korkmaz. Ay bulur mu dersiniz? Polis de arıyor ama. O zaman vakit kaybetmemek lazım. Ne diyorsun Şahin? Evet, doğru diyorsun, doğru diyorsun da zordur o işler ya. Yok başvuracaksın da, yok sıra bekleyeceksin de. Gönül abla, Gönül abla! Ne oldu kız? Gönül abla, ha, Elif Karaca'dan aradılar. Aha, dosyayı incelemişler. Elif Karaca demiş ki bunun aciliyeti var, hemen getirin. Aa! Aferin kız. Ne diyorsun kız? Nereye gideceğiz? Elif'e. Ben Nur Hayat'ın kaçırıldığı gün başvuru yaptım internette. Ay cevap verin kız sana. Hildan'a bak ya. Sen ne ara interneti öğrendin de Elif'e başvurdun da. Şimdiki çocuklardı. Valla hayret.
Evet Şahin sen reklama gitmeden önce şüphelendiğin biri var diyordun. Kim o? Ee, var Elif Hanım. Şüphelendiğim biri var. Kim o? Ee, Arif. Arif. Doğrudur Elif Hanım. Kim bu Arif? Ee, yani Nur Hayat'la bir ilgisi var mı? Tanıyor mu Nur Hayat onu? Yani ben kendisine o kadar iyi şey yapmıyorum da işte. Gönül sen biliyor musun kim bu Arif? A Arif'i biliyorum da Elif Hanım bunu ilk defa duydum şimdi. Böyle aralarında Şahin normalde anneler böyle şeyleri bilirler. Ama bilmiyorum diyor annesi. Sen nereden duydun böyle bir şeyi? Kahvede duydum. Ee, aralarında konuşuyorlardı. Kahvede konuşuyorlardı. Kim konu? Yani Nurayat'la ilgili mi konuşuyorlar? Arif'le ilgili mi? Kim konuşuyor kahvede? Yani işte bu Arif bizim kıza takıntılı falan diyorlardı. Bir saattir Nur Hayat'a Arif kaçırdı diye ağlıyorlar ya. Vallahi öyle ya. Ben gideyim amirime haber vereyim. Kıracaksa kırsın, dövecekse dövsün ya. Bunu öğrenmesi lazım. Adam bütün gece uyumadı zaten. Bir iki saat dinlensin öyle söyleyelim. Kıdemlensin. Antipatik. Sen tanımıyorum diyorsun ama Arif. Hiç görmedin, yüz yüze de gelmedin. Ee, yok e, ben... Canım yani şimdi kahvede senin yeğeninle ilgili bir şeyler söylüyorlar. Sen hiç merak etmedin mi bu Arif kimdir ne değildir? Yok işte ben e, zaten merak ettim. E, sordum, baktım. Öyle, öyle dediler yani. Kendisini görsem tanımam. E, ama şey benim e, hanım tanır. E, Nurcan bilir. Nurcan? Tanıyorum Elif Hanım. Ee, Nur Hayat'ın ilkokuldan arkadaşı. İlkokuldan arkadaşı. O zaman akranlar yani yaşıtlar birbirleriyle. Tabii ama bizim mahallede oturuyor Arif. İki sokak ötede. Şimdi bu Arif, e, öksüz Arif derler ona. E, bu bebeyken anası babası öldüydü. Dedesi Hüseyin Emmi deriz. Herkes bilir. Nurcan'cığım Arif, <gülüyor> Nur Hayat'ın ilkokuldan arkadaşı Hüseyin Emmi'nin torunu tamam. Dedesi büyüttü. Peki, peki. Yani işte bak bilemiyorsun ki belki de oğlan taktı. Sen peki, sen hiç konuştun mu Nur Hayat? Yani hani yengesisin belki biraz daha yakınsınızdır, sana anlatıyordur. Böyle bir aralarında Nur Hayat'ın var mı ona özel bir şey, bir ilgisi, bir yakınlığı? Hiç böyle bir şey duymadım. Hiçbir şey bilmiyorsun öyle mi? Nur Hayat beni çok sever. Söyler de öyle bir şey olsaydı. Kabak gibi de yazmışlar oraya ya. Kızı Arif mi kaçırdı? Alaksız herifler mi? Alaksız bunlar ya. Şu rezilliğe bak ya. Şu rezilliğe bak ya. Ne yapıyorlar biliyor musun çocuklar? Duymayan kaldıysa duysun gidip çocuğu parçalasınlar diye. Ne oluyorsa olsun Elif Karaca'nın reytingi düşmesin diye. Çabuk hazırlanın gidip çocuğu kurtaralım ya. Bu kadın öldürecek. Öldürecek çocuğu. Net olsun ya. Net olsun ya. Halil abicim ne oldu? Bir şey mi oldu? Halil abicim. Benim kızım el kadar Sabiye Elif Hanım. Bilmez benim Nur Hayat'ım öyle şey. Ah işte. Halil abicim ama bak şimdi böyle düşünme, böyle konuşma. Yani bilemiyorsun ki bu insanlar genç. Belki o da sevdi, belki ayrıldılar. Ben bir şey diyeceğim Elif Hanım. Söyle Halil abicim, buyur. Tertemizdir benim kızım. Hiç kimseye bir kötülüğü olmamıştır şimdiye kadar. Bugüne kadar başımı yere değdirmedi benim, eğmedi başımı. Bir kere bile, bir kere bile benim yüzümü yere düşürmedi şimdiye kadar. Hiç utandırmadı babasını. Canımın yarısı kızım. Bakın buradan... ...benim kızımı kim alıp götürdüyse... ...ona seslenmek istiyorum. Ona sesleniyorum. İçinde şu kadarcık vicdanı varsa... ...eğer şu kadarcık insanlığı varsa... Salsın benim kızımı. Bana bağışlasın. Allah rızası için ayırmasın bizi. Direkt 
Nerede bu ya? Koş bu lan! Koş bu lan! Nerede bu? Nerede? Abi bir göz otarına doğru gitti işte lan! Koşun işte! Nerede bu lan? Gel buraya gel. İyi misin çocuk? Ben bir şey yapmadım. Tamam bilir. Zeki! Nazlı! Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? Utanmıyor musunuz lan siz koca koca adamlar? Ha? Utanmıyor musunuz lan? Biliyor musunuz siz çocuk suçlu mu değil mi? Ha? Televizyonda yalan yanlış haber görüyorsunuz. Orada burada görüyorsunuz, gerçek sanıyorsunuz. Bu işin hakimi var, devleti var, polisi var, savcısı var lan. Siz kimsiniz lan, siz yargılayacaksınız bu çocuğu. Senin torunun yok mu lan? Yok mu? Ulan bir kişi çıksa şuraya, intihar etmeye kalksa atla diye bağırıyorsunuz. Bu millet ne ara bu hale geldi? Ne ara bu hale geldiniz lan siz? Götürün çocuğu. Atın! Atın! Götürün! Atın! Atın! Atın! Yaklaşma! Yaklaşma! Biz devletiz, çocuğu alıyoruz. Kimse yaklaşmasın. Lan açılın dedim! Delirtmeyin ulan beni. Vuracağım kafanıza, oranıza, buranıza sürüneceğim soruşturma, soruşturma. Yürü lan! Nereye getirdi o kızı? Nur hayatı nereye götürdün? Suçlu sesiniz ses! Sesiniz! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! Hadi alın! Elif Hanım, Bora Demircioğlu. Ne olmuş ona? Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmışlar. Nasıl ya? Bu sefer neden peki? Nerede okuyorsun bakayım? Yine aynı bahane. Delilin hukuka aykırı yöntemle elde edilmesi. Dur bir dakika. Şu öbür sayfaya gel bir dakika. Bir de yakalaması hukuka uygun yapılmamış. Alırken darp edilmiş. Ondan sonra delirme. Delirme Elif. Biz nasıl delirmeyelim şimdi ya? Nasıl yani? Polisin bir tanesi kendine hakim olamadı diye manyak serbest mi kalacak? Aman delirmeyelim biz. Aman. Bir de Bora'yı çıkaran... Onu anladım Bahar. Onu anladım. Demek ki sen bu kızı ilkokuldan beri seviyorsun. Bir türlü açılamadın ha? <gülüyor> ha? Anlat oğlum anlat. Rahat ol biz biziz burada. Amirim. Amirim değil kardeşim. Abi. Ömer abi. Hı? Çok Hı? niyetlendim. Bu sefer konuşacağım dedim. Ama karşısına geçince olmuyor. Beceremedim. Hı? Kaç kere okul çıkışlarında bekledim. Evin önünde bekledim belki. Hatta bir keresinde yakalandım. Hı? Nasıl oldu bu? Kime yakalandın? Belki bakkala çıkar diye evin önünde dolanıyordum. Çat diye amcası geldi. Kaçamadım da. 
Şahin mi? Hı hı. Ee? Döver sandım. Ama bir şey yapmadı abi. Nasihat verdi. Aşktan anlarım dedi. Seviyorsan konuş dedi. İyi davrandı bana. Bunları Şahin mi söyledi? Hı hı. Amirim tamamdır. Amirim, müsaitsen hiç şuna bir bakar mısınız? Ver onu bunu da. Ne oldu geçen sıkıyordun? Yok elime geçe parçalarım falan. Vallahi şimdi tam sıra sağa. Ne alaka ne oldu? Al ne alaka? Serbest. Bora serbest. Hay ben böyle işim ya. Al abi. Ver. Ailesinin tek okuyan çocuğu. İlk okuyan çocuğu. Hayalleri var. Öğretmen olmak istiyor. Bir de ailesine de destek olmaya çalışıyor. Eğitimi için harçlığını kazanmaya çalışıyor. Başka çocuklar da yetiştirecekti Ayşe. Başka hayatlara dokunacaktı. Tabii eğer bu cani herif Ayşe'nin hayatına kastetmeseydi onu binanın tepesinden aşağıya... Estağfurullah. Hanımlar size söylüyorum. Amirim, ya nasıl bırakırlar bu adamı? Nasıl bıraktılar amirim? Şimdi bak, ya biz böyle biz... adamları yakalamak için ensemizde, ensemizde Azra ile gezip dolaşıyoruz. Ama bu adamları çıkartıyorlar dışarı ya. Ellerini kollarını sallıyor, sallıyor sokaklarda geziyor ya. Nasıl oluyor bu amirim ya? Oldu ya, ya biz niye yakalıyoruz bunları o zaman? Sen o kanlı ellere kelepçe takarken ağız burun dalarsan... ...onlar da kanunları kullanarak böyle ellerini kollarını sallayarak çıkarlar. Amirim, herifi alırken bana söylediklerini bir görseydiniz, bana hak verirdiniz. Sen beni al, benim babam kim biliyor musun? Ben yine çıkarım. Al dediğini yaptı da çıktı da çocuk ya. Bak amirim, beni tanıyorsun. Gerekirse ben bunca yıllık polisliğimi yakarım. Ama yine gerekirse ve haksızsa o gidip ağzını, gözünü yine kırarım. Kırarım, komiserim. Kırarım, kırarım. Neyse amirim, ne yapacağız? Bir şey söyleyeyim, nasıl alacağız bu çocuğu tekrar içeri? Amirim böyle bir şey nasıl oluyor öğrenebilir miyim? Yani böyle bir davanın sanığı nasıl oluyor da darp edilerek gözaltına alınabiliyor? Gerçekten edebe aykırı davranmak istemiyorum ama isim alabilir miyim amirim? Kim bu sorumsuz? Ben. Kim? Ben. Ömer ben. Ömer Duran ben yaptım. Elif Hanım biz şu anda nereden geliyoruz biliyor musunuz? Suçsuz günahsız bir çocuğu linç ediyorlardı. Döve döve öldürüyorlardı. Neredeyse son anda aldık çocuğu kurtardık. Peki bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? Sorumsuz bir televizyoncu. Sen ne diyorsun acaba şu anda? Şuursuz. Bugünkü programınızdan bahsediyorum Elif Hanım. Suçsuz günahsız bir çocuğu hedef gösterdiniz bütün ülkeye. Hatırladınız mı adı? Adını hatırlıyor musunuz? Arif. Arif. Biz bu konuyla ilgili şirket amirimle konuştuk yayından sonra. Ya olabiliyor böyle şeyler canlı yayınlarda da senlik bir durum yok. Sen niye merak ediyorsun? Biz alıyoruz zaten tedbirimizi. Gördük tedbirlerimizi. Ya ufacık çocuğu linç ediyorlardı diyorum. Linç. Linç ne demek biliyor musunuz? Allah Allah olmuyor. Evde falan olsa kumandaya basıyorum yok oluyor ama burada olmuyor. Neyse ben yok olayım. Amirim. Amin, bir bakar mısın sen bana? Bekle, bekle. Ay, bana baksana sen. Ya baksana, bekle bir dakika, bekle, bekle. Kime diyorum işte? Alo, bana baksana. Ya 
Baksana yok öyle laf sokup da gitmek. Bu nasıl bir pişkinlik ya? Nereden geliyor bu özgüven? Sen farkında mısın? Bugün senin yüzünden bir tane manyak şu anda serbest sokaklarda dolaşıyor. Üstelik benim elimde öyle bir kumanda da yok. Kurtulamıyorum sizin gibilerden. Arkadaşlar, hanımefendiye bir alkış lütfen. Kendini yabancı hissetmesin. Pişkinlik demişken de... ...o manyak herifi sizin kocanız dışarı çıkardı. Kim yakaladı? Biz. Şurada gördüğünüz bütün polisler. Biz yakaladık. Kardeşim, siz karı koca ne güzel tezgah kurmuşsunuz öyle, ha? Tezgah be, ne tezgah, ne? Sen haddini bilip de konuşacaksın. Kardeşim. Vallahi harikasınız Elif Hanım. Karı koca müthişsiniz yani. Siz içeri tıkın, kocanız dışarı çıkarsın. Size ayrı yazsın, kocanızı ayrı yazsın. Sonra da gelin, bize hesap sorun öyle mi? Vallahi mis, mis mis. Bak sen beni böyle iğrenç bir şeyle itham edemezsin. Saygısız, sen haddini bilip konuşacaksın öncelikle ama... Ya ben sana niye açıklama yapıyorum ki zaten? Tabii tabii tabii tabii tabii. Kesin şimdi sizin haberiniz de yoktur bütün bu olanlardan. Elif Hanım. Bence ne yapın biliyor musunuz? Bir ekip yollayın, kocanızla röportaj yapsınlar. Sonuçta karşı tarafa da söz hakkı vermek lazım öyle değil mi? <gülüyor> Bir dakika, biz niye beni konuşuyoruz? Çünkü star sizsiniz Elif Hanım, ben değilim. Bana bak, ben aylardır bu davayla uğraşıyorum. Aylardır, aylardır. Sen eğer işini düzgün yapabilmiş olsaydın, eğer o dandik egona yenilmeseydin, şu anda içerideydi o cahil. Ondan sonra memleket niye bu halde? Ben o herifi tekrar içeri almayı bilirim. Ama siz kocanıza söyleyin, ben aldıkça o çıkarmasın. Ben aldıkça o kurtarmasın Elif Hanım. Doğru eğitimler, hayırlı günler. Aynı gün, aynı saatinde, kendi saatinde. Niye eve getirdin bu çocuğu? Canım, çalıştığım bir davayla ilgili tamam mı? Çocuk tehlikede, bir şey yapacaklar diye korkuyorum. O yüzden getirdim, birkaç gün burada kalacak. Ya Mercim sen ne diyorsun? Hadi ben neyse de babanın hali ortada. Ya bir şey olursa? Ya bir şey olmaz, burada onu kimse aramaz, merak etme. Öyle bir şey olsa ben getirir miyim buraya? Polisim ben ya, unuttun mu? Lütfen. Ya asma suratını, ne olursun. Tamam, özür dilerim, sana haber vermedim. Pat diye getirdim, haklısın. Ama benim karım anlayışlıdır dedim, anlayacaktır dedim. Tamam mı? Birkaç gün lütfen, rica ediyorum. Çakızcağızı bulana kadar. Tamam, tamam. Sen öyle istiyorsan. Canım, sağ ol. Tamam, sağ ol. E, bekleyin mi, geç mi gelirsin? Bekleme, geç gelirim. Yat sen, tamam Canım karıcığım benim, ne olursun bak. Şu kızı bulana kadar, tamam mı her şey? Ondan sonra babamı da alırız, beraber dışarılara çıkarız, gezeriz, dolaşırız. Güzel bir yerlere yemeğe gideriz. Sana söz, tamam mı? Sen de bunu aldın, biliyorum evde. Evet, çok sıkıldım. Yani baba da çok sıkıldı, ona da iyi gelir. Tamam, söz. Güzel karım ya, iyi kalplim benim. Sağ ol, hadi. Arif, canım bir isteğin olursa Aysel ablandan istersin, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. <gülüyor> Bro. Yarın senin mekandayım. Konsere de kalacağım. Ne demek? Mekan senin. <gülüyor> Eyvallah. Bir de senden küçük bir ricam olacak Burucuğum. Karşılığını da alacaksın ama. Emrin olur. Kral. <gülüyor> Eyvallah.
Şahin. Sen nerede kaldın ya? Hesap mı soruyor? Yok merak ettiydim. Kahvedeydi. Allah Allah. Bu da yeni adet çıktı ha. Bir şey demedim ki. Konuşmak istedim. Seni dinliyorum. Bu davayı kabul edersen artık aramızda konuşacak bir şey kalmayacağını sana söylemiştim. <gülüyor> Söyledim yani. Bunu sadece bana değil. Programında tüm Türkiye'ye söyledim. Evet söyledim. Sen de buna rağmen gidip o caniyi dışarı mı çıkarttın? Ya böyle bir şey nasıl yaparsın ya bize? Bunu bize nasıl yaparsın? Kanunlar neyi gerektiriyorsa onu yaptım Elif. Peki vicdan? O ne olacak Erdem? Akşam rahat uyuyabilecek misin mesela? Nasıl uyuyacaksın ya bunu yaparak? Bunun vicdanla bir alakası yok. Adalet karşısında herkes savunmayı hak eder. Herkes mi? Erdem herkes şu anda o caninin ceza almasını bekliyor. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Bu kim? Kim bu insan? Ben tanımıyorum böyle bir insanı. Tanıyamazsın Elif. Doğrudur. Tanıyamazsın. Yanı başındayız. Hayatımız geçiyor. Yanı başındayız ama görmüyorsun. Kendinle, başkalarının hayatıyla o kadar meşgulsün ki. Sürekli iş, iş, iş, iş, iş, iş. Bir bordlardasın, her yerdesin ama evde yoksun. Bizi yok sayıyorsun. Ya seni göreyim diye mi bunları yapıyorsun? Sadece seni görmem için bizi, evliliğimizi bu noktaya mı getirdin? Gerçekten vicdanından vaz mı geçtin? Hayır. Ama belli ki sen bu evde başka birinin hayatı, gücü, kariyeri, mesleği olduğunu ancak bu şekilde anladın. Erdem beni delirtme. Senin mesleğin bir caniyi savunmak değil. Mesleğimi nasıl yapacağımı da mı senden öğreneceğim Elif? Sen avukatlıktan önce bir babasın. Çocuklarına ne diyeceksin? Ya nasıl bakacaksın Duru'nun yüzüne? Çocuklarının yüzünü bile görmeyen, her telefonda başka ailelerin yardımına koşan bir yabancı mı bana babalık öğretiyor? Ya Bak Erdem. Elif, ben senin programındaki o eğitmeye çalıştığın seyircilerden biri değilim. Senin programında hiç değilim. Duyuyor musun? Bırak da mesleğimi yapayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Alo. Şahin. Sen bana yalan konuşuyorsun. Kızımı sen kaçırdın. Kızım biz bunu seninle konuşmadık mı? Ben niye kaçırayım Nur hayatı? Çıktı ortaya işte. Arifmiş. Ya polis dedi Arif değilmiş. Salmışlar çocuğu. Çalışıyormuş çocuk. Sen kaçırdın değil mi? Hı? Ben vallahi her şeyi anlatacağım. Bırak kızımı. Ben bana bak. Kızını bulacağım dedim sana bulacağım. Arıyorum uğraşıyorum. Eğer ağzını açıp birine bir şey dersen var ya... ...sana yemin olsun seni de Halil'i çeker vururum. Duydun mu beni? Sus bekleyeceksin işte. Niyazi. Nasılsın kardeşim iyi misin? Senden bir ricam var Niyazi. Ee, sana bir konum gönderdim. Ona bir bak. Ee, o konumda ne olmuş, ne bitmiş, hangi telefon sinyalleri gelmiş, bu telefonu kim aramış, kim mesaj çekmiş, kim ne atmış, her şeyi istiyorum. Tamam mı? Ee, HTS kayıtlarını da incele lütfen. Ee, sinyalleri takip et. Olur mu kardeşim? Bu çok önemli. Çok önemli. Tamam mı? Hadi senden haber bekliyorum. 
Sağ ol. Sağ ol kardeşim benim. Sağ ol. Eyvallah. Yarın erken gelsene Duru. Sevdiğin grup prova alacak. Sana da özel konser gibi olur. Gerçekten mi? Yarın öğlen oradayım. Teşekkürler. Bu önemli. Bunu bilmenizi, bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Sakin ol oğlum, sakin yani ol. Dur, dur, dur karışım. Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, Şahin bugün çalışıyormuş, gelememiş ha. Evet Elif Hanım, bugün işten izin alalım. Yazir, dün gece sana sorduğum telefon bilgisi ne oldu? Çıktı amirim, bir saniye. <gülüyor> amirim, telefon sinyallerini takip ettim. Hı -hı. Nurcan, sen bu ikinci telefon meselesiyle ilgili ne biliyorsun? Benim haberim yok. Oğlum. Bu kadın nereden biliyor lan bunu? Ne bileyim amirim? Ne demek ne bileyim kardeşim? Nereden biliyor lan ben bilmiyorum. Söyle. Dinleyeceğim ya. Amirim bölgedeki ETS kayıtlarını inceledim. Attığınız konumdaki telefon Şahin Çamcı'ya ait. Hı. Ama bizdeki numarası değil. Bu telefon aktif bir telefon da değil. Hep aynı konumda aynı saatte girilmiş. Yani Şahin Çamcı'ya ait bir telefon daha var evde gizli. Onun ayrıcında başka bir bilgi daha var amirim. Nur Hayat'ın kaçırılmasından sonra daha da sıklaşmış aramalar. Kardeşim, böyle kıymetli bir bilgi var da ben niye bilmiyorum? Ha? Üstelik sana ben soruyorum. Amirim ben bu bilgiyi iletmiştim ama... Kime ilettin oğlum ben bilmiyorum. Bu kadın nereden biliyor lan? Ha? Ben niye bilmiyorum ulan? Amirim, ha? amirim gözüm seni. Bir bakıyor oğlum. Amirim buyurun. Alo Nazlı. Bu ikinci telefon olayını bu kadın nereden biliyor? Amirim siz de mi izliyorsunuz? Nazlı sana bir soru sordum cevabını ver. Nereden biliyor? Nereden biliyor? Ş Şevket amirim söylemiş amirim. Bravo ya. Bravo. Helal olsun. Helal olsun amirim ya. Helal olsun sana. Elif Karaca'yı aramış. İkinci bir telefon var üstüne git demiş. Eğer canlı yayında itiraf gelirse hemen kızın yerini tespit ederiz diye düşünmüş. Ha oldu. Yani benim davam şimdi canlı yayında Elif Karaca'ya düştü öyle mi? Onun programında yani. Bravo. Bravo size hepinize. Öyle görünüyor amirim. Neyse ben şimdi Şahin'in iş yerine gidiyorum. Kız amcası kaçırdı bilginiz olsun. Hadi haberleşiriz. Bravo. Bir şeyler biliyor gibi Elif Hanım. Benim iki kocasından şüphelenmiş. Bana da öyle geliyor. Hiç göz tevazı kurmuyor. Sürekli terliyor bir de. Böyle de biliyor gibi ama. Şunların sesini ver hemen bize. Kadın hamile yıllar sonra çocuğu olacak. Şahin yaptıysa korumak isteyecektir. Bence Nurcan Nur hayatın yerini kesin biliyor. Yani gönülden emin değilim ne kadar neyi biliyor falan ama o da bir şeylerin farkında. Şahin mi korkutuyor bunları sence? Ha? Korkuyorlar çünkü. Ona öyle geliyor biraz. Hmm. VTR'den çıkıyoruz son 10. Evet yayın için son 3. 2, 1. Kamera 2 Elif'i takip et hemen. Hayatta doğrular yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz, hatalarımız oluyor, düşüyoruz, kalkıyoruz. Yani hepimiz düşebiliyoruz. Mühim olan geri kalkmak. Çünkü hayat öyle bir şey ya. Öyle siyah beyaz değil hiçbir şey. Renk renk, renk ya renk ya. Her renk var hayatın içinde. Aynı bizim gibi. İçimizde iyilik var, kötülük var. Bir şey yakaladı. Elif'i kaçırma. Sevgi Kamerada var. Kamerada sen Nurcan'da kal. Korku var. 
Hele o korkunun esiri oldun mu var ya böyle bir tehdit altındaysan baskı altındaysan filan o kadar çok hataya düşüyorsun ki. Ya korku şeytanın oyuncağı ya. Güzel. Sen Allah'tan korkacaksın ya. Önce Allah'tan korkacaksın. Ondan sonra da adalete sığınacaksın. Kuldan korkmak da ne? Elif'in bakışlarını kaçırma. Elif'in bakışlarını kaçırma. Nurcan. Kuzum bak sen bana bir şey biliyorsun gibi geliyor. Sanki biliyorsun da böyle korkuyorsun söyleyemiyorsun Nurcan'ı mı? Nurcan'a dön. Kuzum bak eğer söylemezsen bir şey bilip de söylemezsen sen de suçlu olursun. Ama söylersen ceza almazsın Nurcan. Nur Hayat'ın ismini ver. Barko Vizyon Hanım Nur Hayat'ın fotoğrafını hazırlayın hemen. Canım benim. Canım benim. Şu güzelliğine bakın. Gözleri nasıl güzel bakıyor. Yaşam dolu. Nasıl sevgi dolu bakıyor. O kadar belli ki gözünden belli. Kuzum benim ne haldedir şimdi? Ah Halil abicim. Annesi kolay mı? Dokuz ay karnında taşıdı onu ya. Parçası o onun canı. Evlatları. Nurcan sen de gebeymişsin ha. Sizin de herhalde uzun yıllar böyle bir sıkıntı olmuş ama şimdi inşallah sağ salim evladın kucağına alacaksın. Teşekkür ederim. Çünkü ço çocuk yoktu ama Nuray'a da aslında senin ilk göz ağrın gibiydi. Nuray'a da iki evin bir çocuğu gibi büyümüş. Değil mi? Senin elinde büyüdü. Sana da ne kadar düşkündür. Bir anne gibi. Sen de ona düşkünsündür. Şu an seni de çok özlüyordur. Su alabilir miyim? Efendim canım? Su istiyorsun. Su istiyorsun Nurca. Su alabilir miyiz hemen? Tabii. bebeğin var. Sen kurtarabilirsin Nur Hayat'ı biliyorsun değil mi? Çok geç olmadan. Eğer istersen kurtarabilirsin Nurcan. Gel günah girme. Gel bu minnacık masum bebeğinin de vebaline girme. Korkma. Söyle. Biliyorsan söyle Nurcan. Kuzum korkma bak biz yanındayız. Şimdi söylersen ceza almayacaksın Nurcan. Tamam bir su istedik. Su alalım mı? Bir dakika. Bekle. Dur dur dur. dur. Oğlum çevir şunu çevir. Bekle, çevir. Izliyorum, Ekranı. Izliyorum. Televizyonu. Söyle kuzum. Ben bilmiyorum ki bir şey. Vallahi bilmiyorum. Yarın öbür gün bebeğin olduğu zaman... ...onu anlatacak mısın Nur Hayat'ı? O da senin ilk evladın gibi. Söyle kuzum. Can korkacak hiçbir şey yok. Sen hakikati söyle. Biz yanındayız kuzum hadi. <gülüyor> Şahin... Aç sesi aç sesi bir aç. Bir dakika. Şahin mi götürdü? Şahinle mi bir ilgisi var? Ha? Şahin biliyor mu? Belki o kaçırmıştır Nurayet'i. Nereye götürmüş olabilir peki? Ha? Bir eski baraka vardı. Hiç gitmez oraya ama geçen gece anahtarlarını alıp gitmişti. Sen biliyorsun yani o bildiğiniz bir yer. <gülüyor> peki neden böyle bir şey gönül? 
Gönül sen Şahin niye alsın götürsün kızı bir şey biliyor musun sen? Bir baraka var diyor sen biliyor musun orayı? Annesi olarak ha? Ha kuzum? Gönül çekinme söyle kuzum. Hı. Ha? Nurcan Gönül de biliyor musun? Sen bu barakanın yerini biliyor musun? Hı hı. Bilmiyorum. Kuzum söyle. Tamam biz geçeceğiz biz. Reklama geçeceğiz. Söyle kuzum. Hadi. Bir şey çekinecek bir şey yok. Bak bana söyle. Bildiğin sen bana söyle. En uygun olanı bu. Çekinmeyin bir şeyden. <gülüyor> tamam söyle bana söyle. Şahin de benim. Şahin de senin. Şahin de senin. Şah tamam. <gülüyor> Şahin de sen. Tamam. Aramızda bir şey oldu da biz. Buraya da su, su al buraya. Dur, dur kızım. Sakin olur musun? Tuğbaları bağla bana. Tuğbaları bağla Bahar. Efendim? Amirim kızı sakladığı yer bulundu. Hemen size konum atıyorum. Tamam tamam hadi. Hadi çabuk. Tuğba duyuyor musun? Hazır olun aktöre geçeceğiz. Hadi olay yerinde mis hadi. Haber verildi yolda. Ama hadi yani biraz acele etsinler canım. Bu hayat memat meselesi. tutulduğu yere doğru arkadaşlarımız ulaşmak üzereler. Tuğba beni duyabiliyor musun? Evet Elif Karaca biz şu anda Nur Hayat'ın tutulduğu yere geldik. Bir emniyet görevlisi içeride. Jandarma ve polisler etrafı sarmış durumda. Şu an e, Nur Hayat'ı arıyoruz. Güvenlik hat safhada. Nur Hayat içeride mi bilmiyoruz. Elif Karaca bizler de sizler gibi birazdan öğreneceğiz. Merakla bekliyoruz şu anda. Nur Hayat en son buraya getirilmiş. Burada görülmüş. Nur Hayat burada tutulmuş. Bizler de şu anda bekliyoruz. Sizlere güzel haberler vermek istiyoruz Elif Karaca. Hadi i̇nşallah lütfen dualarımızı eksik etmeyelim. Tuğba'cığım. Evet emniyet görevlisi içeriden çıktı. Nur Hayat ve Şahin yoklar. Ee, yakınlarda olabilirler. Ekipler etrafı aramaya başladılar. Bizler de takipteyiz. Sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Nur Hayat'ı arıyoruz. Az önce stüdyomuzda Nurcan'dan gelen itirafla ve Gönül'den gelen itirafla biz de sizlerle birlikte takip ediyoruz. Lütfen dualarımızı eksik etmeyelim. Drone. drone. Drone. Bizim ekip drone çıkarsın. Drone hazır olsun hadi. Anne yeter artık ya yapma artık. Ne olur yapma. Yürü aç beni. Öf, yürü. Amirim kuzeye doğru gidiyorlar amirim. Şahin bugün çalışıyordu. Gelememişti. Lütfen 
Lütfen dua edin, lütfen. Amirim kayalara çıkardı, atacak kızı. Hayır amca ne olur ya. Hayır, hayır. Amca yapma ya. Amca lütfen. Ne olur mu yapma. Amca yapma ne olur. Amca yapma ne olur amca ya. Amca hayır. Amca yapma. Kızı atacak. Sevgili seyircilerimiz şimdi... Şu anda çok talihsiz bir olay ne yazık ki canlı yayında hepimizin gözleri önünde. Kahretsin. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Hadi Nur hayatım. Tuğba'cığım bize söyler misin lütfen Nur Hayat hayatta mı? Nur Hayat yaşıyor mu inşallah? Bize güzel haberi ver inşallah. Elif Karaca biz birazdan olan yerinde olacağız. Şimdi oraya doğru hareketlendik. Ömer Başkomiserle bağlantımız koptu. Hadi kızım. Hadi kızım hadi. Hadi kızım hadi. Nur Hayat hadi. Hadi. Biz bu görüntüden anlayamıyoruz şu anda. Drone görüntüsünden anlayamıyoruz biz Tuğba. Bi tamam Tuğba biz yayını kesmiyoruz. Yayını kesmiyoruz biz buradayız. Senden gelecek haberi bekliyoruz. Senden gelecek iyi haberi bekliyoruz inşallah Tuğba. Hadi kızım. Allah'a bir yardım et Allah'ım. Allah'a bir yardım et Allah'ım. Hadi dur. Nurayet hayatta mı Tuğba? Elif Karaca şu anda biz olan yerindeyiz. Ömer Başkomiser Nur Hayat'a ilk müdahaleyi yapıyor. Hadi kızım. Hadi Nur Hayat. Nur Hayat hadi. Hadi Nur Hayat. Nur Hayat hadi. Bizler de sizler gibi meraktayız şu anda. Hadi. İlk müdahale yapılıyor. Güzel haberler vermek istiyoruz size. Nur Hayat hadi. Hadi kızım hadi. Allah yardım et. Güçsün sen hadi. Nur Hayat. Hadi kızım. Hadi Nur Hayat. Nur Hayat hadi. 
Aç usta. Herkes masasının başına dağılın. Dağılın! Şu Allah'ın işine bak. Olur mu öyle şey ya? Yok kurtardık ama. kızımı. Kurtardık kızımı. Tamam. Kurtardık kızımı. Kurtardık kızımı. Nur Hayat bugün hayata tutundu. Çok şanslıydı. Ama maalesef, maalesef her çocuğumuz, her kızımız, oğlumuz onun kadar şanslı olamıyor. Duru, hoş geldin. Hoş buldum. Hadi çocuklar yerini hazırladı. Yerim? Nasıl yerim? Benim mi o yer? Ortak bir arkadaşımız ayarladı. Grubu tanıyormuş. Seni de uzun süredir netten takip ediyormuş, dinliyormuş. Sen direkt hayranı desen daha doğru olur Serdar'cığım. Merhaba. Bora ben. Dur ben de. Ama biz onlar için de her zaman dimdik bir arada... Doğrularımızla durmaya devam edeceğiz. Acı bizim acımız. Sevincimiz bakın bizim sevincimiz. Korku bizim korkumuz. Bir çocuğumuz bizim çaresiz hissettiğinde biz hepimiz çaresiziz. Biz birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız. Ne olursa olsun, kim olursa olsun biz buradayız.